അപ്പം നമുക്ക് ഇനി കാണാനുള്ളത് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് എന്നുള്ളൊരു പാർട്ടാണ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ദ ബേസിക് ഏരിയ നമുക്കറിയാവുന്നൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏതൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിലും അതിന് ഡാറ്റ വേണം അല്ലേ സെൽ ഡാറ്റ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഡീഷൻ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് വേണം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്പർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഈച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ റിക്വയർഡ്സ് സെർട്ടൺ ഡാറ്റ ഓൺ വിച്ച് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് സൊ ദ ടെക്നിക്സ് ബൈ വിച്ച് ദീസ് ഡാറ്റ ആർ സ്പെസിഫൈഡ് ഫോർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡാറ്റ കൊടുക്കുന്നത് ഡാറ്റ ഇന്ന നേരിട്ട് കൊടുക്കുകയാണോ അതല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഓരോ ടെക്നീക്സിനാണ് നമ്മൾ ഓരോ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡെന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ അഞ്ച് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡുകളാണ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഉള്ളത് ഓക്കെ So, these are the five addressing modes. The first one is called as a something called as a direct addressing mode. The second one is called as a register addressing mode. The third one is register indirect addressing mode. The fourth one is immediate addressing mode. And finally, the fifth one is implicit addressing mode. So, we can see that one of them. Okay. Now, the first one is something called as a direct addressing mode. What is the direct addressing mode? The address of the operand. The address of the operand. അതായത് ഓപ്പൺ നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടു ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ ഓ കോഡും ഓപ്പറൻറ്റും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഓപ്പറൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡാറ്റയാണ് ഓപ്പ് ഓപ്പ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതിൻ്റെ കാര്യവും അപ്പോൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റ എങ്ങനെയാണ് ഇത് അഡ്രസ് ഓഫ് ദ ഓപ്പറൻറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇറ്റ്സ് ഓഫ് നമ്മൾ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡാറ്റ ഇരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുന്ന മെത്തേഡിനാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുക ഉദാഹരണത്തിന് എസ് ടി എ ടു ഫോർ സീറോ സീറോ എച്ച് എസ് ടി എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അക്യൂമുലേറ്ററിൽ ഇരിക്കുന്ന എന്താണോ അക്യൂമുലേറ്ററിൽ ഇരിക്കുന്നത് അതിനെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറിൽ കൊണ്ട് വയ്ക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ മീൻ ചെയ്യണേ അപ്പോൾ എസ് ടി എ ടു ഫോർ സീറോ സീറോ എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റോർ ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദ അക്യൂമുലേറ്റർ ഇൻ ടു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ടു ഫോർ സീറോ സീറോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ കോഡ് ഫോർമാറ്റിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ടു സീറോ സീറോ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ കോഡ് വരിക ഓക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ബൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വൺ ബൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു ദിസ് ഇസ് എ ത്രീ ബൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തേർട്ടി ടു ആണ് ഈ പറഞ്ഞ എസ് ടി എ എന്നുള്ളതിൻ്റെ കോഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബൈ തേർട്ടി ടു ഇസ് ദി ഓപ്പ് കോഡ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ബൈറ്റ് നമ്മൾ മുമ്പ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റും മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റും ആണ് ഈ ടു ഫോർ സീറോ സീറോയിൽ സീറോസ് ആണ് എൽ എസ് ബി ലീസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് അത് ആദ്യം നമ്മൾ സീറോ സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ ട്വൻറ്റി ഫോർ അതാണ് മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് എം എസ് ബി എന്ന് പറയും അതിനെ നമ്മൾ രണ്ടാമത് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടില്ല അക്യൂമുലേറ്ററിൽ അക്യൂമുലേറ്ററിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളെ കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കണത് ഇന്ന മെമ്പർ ഇന്ന അഡ്രസ്സുള്ള മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ കൊണ്ട് വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഓപ്പറൻറ്റ് ഈസ് ഇൻ വൺ ഓഫ് ദ ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഓർ അക്യൂമുലേറ്റർ ദ ഓ കോഡ് സ്പെസിഫൈസ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദി ഓപ്പറേഷൻ ടു ബി പെർഫോം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓപ്പ് കോഡ് കൊടുക്കും ആഡ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ടി അതും കൊടുക്കും പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്ററിൽ ബി സി ഡി ഇ എച്ച് എഫ് അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റർ ഇത് നമ്മുടെ ബി ഒ സി ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ
അപ്പോൾ ഇതിൽ ദ ഓപ് കോഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് സ്പെസിഫൈസ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ദ സോഴ്സ് ആൻഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ രജിസ്റ്റർ അല്ലേ ഇതിലിപ്പം ഈ ഈ ഓപ്പ് കോഡ് നമ്മൾ എഴുപത്തെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഈ എഴുപത്തെട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അയമ്പറക്ക് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന് മനസ്സിലാവും ബിയിലിരിക്കുന്ന ആളെ എടുത്ത് കൊണ്ട് എവിടെ കൊണ്ടുവെക്കുക അക്യൂമുലേറ്റർ കൊണ്ടുവെക്കുക ഓക്കെ ഇനി എഴുപത്തെട്ട് എന്നുള്ളത് ബൈനറി ഫോർമാറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ എയ്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് സെവൻ്റെ സീറോ വൺ 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 പിന്നെ എയ്റ്റിൻ്റെ വൺ സീറോ 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 ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ടു ബിറ്റ് സീറോ വൺ ഇസ് എ കോഡ് ഫോർ മൂവ് ഓപ്പറേഷൻ എം ഒ വി മൂന്നാ രണ്ടാമത്തെ മൂന്ന് ബിറ്റുകൾ വൺ 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 അല്ലേ ആ പിന്നെ വൺ 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 ആണുള്ളത് അത് ഇസ് ഫോർ രജിസ്റ്റർ എ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ബിറ്റ് സീറോ 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 ഇസ് ഫോർ രജിസ്റ്റർ ബി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സീറോ വൺ 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 അത് കഴിഞ്ഞ് വൺ സീറോ 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 അതിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റപ്പാണ് ഈ പറയണത് ആദ്യത്തെ സീറോ വൺ എന്നുള്ള മൂവ് ഓപ്പറേഷന് രണ്ടാമത്തെ മൂന്ന് ബിറ്റുകൾ നമ്മുടെ രജിസ്റ്റർ എക്ക് അതായത് അക്യൂമുലേറ്ററിന് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ എന്താണ് അഡ്രസ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ബൈനറി അഡ്രസ്സ് ആണ് അവസാനത്തെ മൂന്ന് ബിറ്റുകൾ സീറോ 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 എന്നുള്ള രജിസ്റ്റർ ബിയുടെ അഡ്രസ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് രജിസ്റ്റർ ഇൻഡറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് അതെന്താ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ ഓപ്പറൻറ്റി സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ രജിസ്റ്റർ പെയർ രജിസ്റ്റർ പെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ബി സി ഡി ഇ എച്ച് എൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ പെയറുകൾ ഉണ്ടാക്കുക നമ്മൾ ബി സി ഡി ഇ എച്ച് എൽ എന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം പതിനാറ് ബിറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പെയറുകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതാണ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ പെയർ എന്ന് വിളിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൽ എക്സ് ഐ എച്ച് കോമ ടു ഫൈവ് സീറോ സീറോ എച്ച് എച്ച് എന്നുള്ളത് ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് കൂടുതൽ എച്ച് എന്നുള്ള ഹെക്സാഡസിമൽ എന്നുള്ള എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ലോ ദ എച്ച് എൽ പെയർ വിത്ത് ടു ഫൈവ് സീറോ സീറോ എച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ എൻ്റെ ഇത് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ എൽ എക്സ് ഐ എച്ച് എൽ എക്സ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഒരു അക്ഷരം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓപ്പ് കോഡിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നം പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ മീനിങ് രജിസ്റ്റർ പെയർ ഉണ്ടെന്നാണ് അപ്പോൾ എൽ എക്സ് ഐ ടു ഫൈവ് സീറോ സീറോ എച്ച് അത് എൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോഡ് അക്യൂമുലേറ്റർ പെയർ ആണ് എക്സ് ഐ എച്ച് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെയർ ആയി എച്ചിൻ്റെ കൂടെ എന്തായാലും എൽ എ വരുള്ളൂ ഓക്കെ ടു ഫൈവ് സീറോ സീറോ എച്ച് എന്നുള്ള ഡാറ്റ നേരിട്ട് കൊണ്ട് എച്ച് എൽ പെയറിൽ കൊണ്ട് വെക്കുകയാണ് ഇത് ലോഡ് എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ രജിസ്റ്റർ പെയറാണ് ഏത് രജിസ്റ്റർ പെയറാണെന്നുള്ള നമ്മൾ അതിന് ശേഷം പറയും നമ്മുടെ ഓപ്പറാൻറ്റി പറയും അതിൽ ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്നുള്ള എന്താണ് ഈ അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എച്ച് എൽ പെയറിൽ കൊണ്ട് വെക്കുന്നു ഓക്കെ അത് ലോഡ് രജിസ്റ്റർ പെയർ രജിസ്റ്റർ പെയറാണെന്നുള്ളതാണ് എക്സ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ എക്സാമ്പിളാണ് മൂവ് എ കോമ എം അതായത് മൂവ് ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഹൂസ് അഡ്രസ് ഈസ് ഇൻ ദ എച്ച് എൽ പെയർ എവിടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അക്യൂമുലേറ്റർ അതാണ് എ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ നോക്കിയേ നമ്മുടെ എം എന്നുള്ളത് ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനാണ് ഓക്കെ ഈ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക എച്ച് എൽ പെയറിലാണ് അപ്പോൾ എച്ച് എൽ പെയറിൽ ചെന്ന് അവിടെ അതിലൊരു അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ അഡ്രസ്സ് മെമ്മറിയുടെ അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും ആ അഡ്രസ്സിലിരിക്കുന്ന ആളെ എടുത്ത് കൊണ്ട് അക്യൂമുലേറ്ററിൽ കൊണ്ട് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എം എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏതോ ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനാണ് ചൂണ്ടി കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എവിടെയാണ് എച്ച് എൽ രജിസ്റ്റർ പെയറിലായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം എച്ച് എൽ എന്നുള്ള രജിസ്റ്റർ പെയറുകളിൽ നമ്മൾ ഈ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ റാം ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഫോർ ദിസ് ഓപ്പറേഷൻ ദ ഓപ്പറൻറ്റ് ഈസ് ദി ഇസ് ഇൻ ദ മെമ്മറി അല്ലെ ഓപ്പ മെമ്മറി എന്ന് വെച്ചാൽ റാം ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ മെമ്മറി ഇസ് നോട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി ഗ
ഇത് വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അക്യൂമുലേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ട് വെക്കുന്നു മറ്റേത് അങ്ങനെ അല്ല ഇന്ന അഡ്രസ്സിൽ ആളെ ഇപ്പം ആ അഡ്രസ്സിൽ പോയി എടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് ആളെ എടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ട് വെക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ളത് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഡാറ്റ ഇന്ന പിടിച്ചോ നേരിട്ട് അക്യൂമുലേറ്റർ കൊണ്ട് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് വേറെ എവിടെയും കൊണ്ട് വെക്കുക അതാണ് എം വി ഐ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ മൂവ് ഇമീഡിയറ്റ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സെർട്ടൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വിച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ഓൺ ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദി അക്യൂമുലേറ്റർ സച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഡോ നോട്ട് റിക്വയർ ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദി ഓപ്പറൻറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓപ്പറൻറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സോ ഒന്നും നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് നോക്കിയ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സി എം എ ആർ എ എൽ ആർ എ ആർ ഇങ്ങനെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു എന്താണ് ആഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മൂവ് എം വി എ എൻ്റെ കൂടെ വേറെ വേറെ കാര്യം നമ്മൾ ചേർക്കും എ കോമ ബി എന്നോ എം കോമ എ എന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ പല നമ്മൾ കണ്ടു ഇത് അങ്ങനെയല്ല സി എം എ ആർ എൽ ആർ എ ആർ എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയും ഇത് അക്യൂമുലേറ്ററിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡുകളായിരിക്കും പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവാറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആർ എ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൊട്ടേറ്റ് അക്യൂമുലേറ്റർ ലെഫ്റ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അതുപോലെ ആർ എ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൊട്ടേറ്റ് അക്യൂമുലേറ്റർ റൈറ്റ് എന്നാണ് മീനിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെന്താണെന്നുള്ള നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു എന്താണ് ഒരു ഓപ്പ് കോഡ് മാത്രം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇംപ്ലിസിറ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് അഡ്രസ്സിങ് മോഡാണ് നമുക്കുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അപ്പോൾ ഇത്രയും കണ്ട സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം നമ്മുടെ എയ്റ്റ് സോറി എയ്റ്റ് ഫൈവ് പൊതുവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാം രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ കാര്യം അറിയാം പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും കണ്ടു ഇന്ന് നമ്മൾ അഡ്രസ്സിങ് മോഡുകളും കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോണത് ഏതൊക്കെ തരം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ള എന്താണ് ഡീറ്റെയിൽസാണ് നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണേണ്ടത് ഓക്കെ